എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള അവർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഡി എം ഇ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എം ഇയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെൽഡഡ് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നമുക്ക് ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുമ്പം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രീവിയസ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെൽഡ് ജോയിൻസിൽ വരുന്ന ലാപ്പ് ജോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ലഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് തിയറി പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും അതൊന്നും ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെയിം നമ്മുടെ ആ ഒരു വെൽഡഡ് ജോയിൻസിൽ വരുന്ന പാറ്റേണിൽ വരുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മാർക്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള പ്രീവിയസ് സെമസ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെൽഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ അസംബ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടൊരു ടൈമായിരിക്കും റിവെറ്റൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അസംബ്ലി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെഷീനറി പാർട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം അവർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി ജോയിൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പററി ജോയിൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു തവണ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടൊരു രണ്ട് ഇങ്ങനൊരു മെറ്റലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു മെഷീൻ പാട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു മെഷീൻ പാട്ടുണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് വെൽഡിങ് ഓക്കെ ഒരു വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അതൊരു പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് റിവെറ്റിങ് നമ്മൾ റിവെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പരസ്പരം രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്സിനൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ വരുന്ന ടെമ്പററി ജോയിൻ്റ് എന്ന്
നാളത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെമ്പററി ജോയിൻ എന്നുള്ളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റാണ് നമ്മൾ മുന്നേ നെട്ട് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ബോൾട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഷാങ്കാണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അസംബ്ലി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ ത്രെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അസംബ്ലി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമുക്കതിനെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരസ്പരം നമുക്കതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് സോ നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും അതൊരു ടെമ്പററി ജോയിനിങ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ടെമ്പററി ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അസംബ്ലി എന്നാൽ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെൽഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവെറ്റിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുടിയുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വെൽഡ് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ബേസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് വെൽഡ് ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് വെൽഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലാപ്പ് ജോയിൻറ്റും ബട്ട് ജോയിൻറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെയൊരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക്സ് തമ്മിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിതിനെ പരസ്പരം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലാപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലാപ്പ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ അഡ്ജ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മെറ്റൽ പീസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആ അഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റൽ പീസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ ലാപ്പ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്കാണ് ഇനി മറ്റൊരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെക്കും ഒന്നിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊന്ന് കയറ്റി വെക്കില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ബട്ട് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സോ ഈ ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബട്ട് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ട് ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ലാപ് ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാപ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്
ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാബ് ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഈസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാറ്റഗറീസിൽ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും രണ്ടാമത്തെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഓക്കെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഇതൊരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മെറ്റൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ വെൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയും ഇവിടെ വെൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ പേരാണ് പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിന് മേലെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്താലോ അത് ഏത് ജോയിൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ പാരലൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെൽഡിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എക്സിൻ പാരലായിട്ട് ഇവിടെയും താഴെയും വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഫിൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ പേരാണ് പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വെൽഡ് ലെങ്ത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടുന്ന് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് അങ്ങോട്ടേക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോയിൻ ഈ ഒരു പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൽഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഏതാണ് പാരൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡാണ് വരുന്നത് സോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പാരലൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിലറ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കളറിൽ പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ വേൾഡ് ജോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ജോയിൻ ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഏത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഏതാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെൽഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും പാരൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എവിടെയും നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു ജോയിനിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിനിന് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്താക്കുക അതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അതുപോലെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ
ഫില്ലറ്റ് വേൾഡിൽ വരുന്ന വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഏതാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റാണ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇല ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജിലും ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ്റെ പേരാണ് പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ കളറുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെൽഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ ടീയും ടെൻസൈൽ ടീയും ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും പാരൽ ഫ്ലിറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ആയി പോകുന്ന കാരണം അവിടെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തിയറി പോർഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്കതിൽ വരുന്ന ഇക്കേഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെ എന്താണ് ഇത് പാരൽ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡ് ആണോ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷേ എന്താണ് അത് പാരൽ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്താൽ അത് പാരൽ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് രണ്ടും തിക്നസ് കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പോലത്തെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിനാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലാതെ അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോറിജോണൽ ആയിട്ട് വെച്ചു മറ്റേ പ്ലേറ്റ് എന്ത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചുള്ളത് സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സെയിം പാരലൽ ഫിലറ്റ് വെള്ളമാണ് അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ രണ്ടും ഒരേപോലെ പാരലായിട്ടാണ് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അല്ലേ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പോഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ അല്ലെ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉരുക്കി ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും ഒരു തിക്നെസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെപ്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ മോൾട്ടൺ സ്ലാജ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ജോയിൻ മെത്തേഡ് അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാറ്റി വരച്ചുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വ്യൂ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രി ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരേ അളവിൽ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ കാണുന്ന ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചുള്ളത് അതുപോലെ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രാക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ക്രാക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ലോഡ് ഇങ്ങോട്ടൊരു പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡും ഇങ്ങോട്ട് ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെൽഡിങ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എവിടെയാണ് ക്രാക്ക് സംഭവിക്കാം അതിൻ്റെ ഈ സെൻട്രലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ക്രാക്ക് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരുന്ന ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ച പോലെ ഇത്രയും വരുന്ന ഭാഗം എത്ര വെച്ചായിരിക്കും ഇത് വെച്ചായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ത്രോട്ട് തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിങ് അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയക്കകത്തും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോഡിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റിങ് ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിങ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിങ് ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ടെൻസൈലോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെൻസൈലോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും അത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കംപ്രസീവ് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ റിവെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയുന്നതാണ് റിവെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റിവെറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിവെറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാണൽ ലോഡ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലോഡ് ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലോഡ് വരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോഡ് കൂടുന്ന വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഷാങ്ക് റിബറ്റിൻ്റെ ഈ ഷാങ്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്ന റിബറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിബറ്റിൻ്റെ ഷാങ്കിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്ക് സംഭവിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിൽ ക്രാക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിയർ ഷിയർ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഷിയർ ഓഫ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടോ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ കംപ്രസീവ് ലോഡിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ടെൻസൈൽ ലോഡിനാണ് എതിർക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഷിയർ ഫോഴ്സിനാണ് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ായിരിക്കും അത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോമൺ സംഭവമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡ് ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഇക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ജോ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയാലും എന്തായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിന് ക്രാക്ക് സംഭവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിബറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ലോഡ് വരു
ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോഡ് വരുന്ന സിസ്റ്റം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻ ജോയിൻറ്റിന് അവിടെ ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബ്രേക്കേജ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ത്രോട്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് തിക്നെസ് ഉള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് അതിൽ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസേഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ബ്രേക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ അതായത് അവിടെ എന്താകുന്ന മാക്സിമം ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ആ ഏരിയ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും മാക്സിമം തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ മാക്സിമം തിക്നെസ് ഉള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷനിൽ മാക്സിമം ഏരിയ പ്രൊസഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ത്രോട്ട് തിക്നെസ് ഉള്ള ത്രോട്ട് ഏരിയയിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രോട്ട് ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിക്നെസ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിക്നെസ് ലൈൻ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് തിക്നെസ് ടി ആണ് അതുപോലെ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് അത് എച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എച്ച് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതായത് സപ്പോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ വന്ന ലോജിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ത്രോട്ട് അല്ലേ ത്രോട്ട് ഏരിയ അല്ലേ ത്രോട്ട് സോറി ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭാഗമാണ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് അതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് കാണാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം പി ബൈ ഏരിയ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ പി ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാവും പി ബൈ ഏരിയ എന്ന് അറിയാം ഏരിയ ഏതായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ആ ഒരു മാക്സിമം ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും അതായത് ആ ഏരിയേൻ്റെ പേരാണ് ത്രോട്ട് ഏരിയ അതായത് ത്രോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വരുന്ന ഭാഗമാണ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളിൽക്കൂടെ വരുന്ന ഇത്രയും വരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ത്രോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ വെൽഡ് ജോയിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ വെൽഡ് ജോയിൻ ജസ്റ്റ് വലുതാക്കി വരച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ടി ആയിട്ട് പറയാം അതാണ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വരുന്ന നമ്മൾ റെഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഇത്രയും വരുന്ന ഇവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് ഏരിയ നമ്മുടെ വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റേൺൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് ത്രോട്ട് ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ത്രോട്ട് ഏരിയൻ്റെ തിക്നെസ് ആണിത് ഓക്കെ എന്താണ് തിക്നെസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ മൊത്തം ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇക്കേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ എ ആണെങ്കിൽ എ എന്തായിരി
ത്രോട്ട് തിക്നസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് തിക്നസ് പച്ചൽ കാണിച്ചൽ ത്രോട്ട് തിക്നസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലെ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് ഏതാണ് അത് നമ്മൾ എച്ച് വെച്ച് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈറ്റും എന്താണ് സെയിം എച്ച് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ അതിന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ എച്ചും എച്ചും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം ആ ഒരു നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിള് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ആ ഒരു ത്രോട്ട് ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മാക്സിമം ത്രോട്ട് തിക്നസ് ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും മാക്സിമം തിക്നസ് ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഇതാണ് അല്ലേ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തീറ്റ ആയിക്കൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആ ആംഗിൾ വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ടി ആണെന്നറിയാം ഇത് എച്ച് ആണെന്നറിയാം നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിളും അറിയാം രണ്ട് സൈഡും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്നതാണ് സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എതിർവശം ബൈ കർണമാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോണ്ടിനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോണ്ടിനിയസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സൈഡായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോണ്ടിനിയസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇത് വേണം മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ നോട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വേണം മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആംഗിളും തീറ്റ സെയിം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ എതിർവശം നമ്മുടെ ഈ തിക്നസ് ടി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോണ്ടിനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടി ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എച്ച് ആണ് അതുപോലെ ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ബൈ എച്ച് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഷെറസ്ട്രസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പി ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തിക്നസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ആ തിക്നസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ടി തിക്നസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഈ എച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അവിടെ അപ്പുറം പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്നസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്കേഷൻ കിട്ടും ടി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിക്നസ്സിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ എച്ച് കിട്ടും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോഡ്
into point seven node seven h l दान हमारे equation आई थी बेटा load equation हम लोग p equal to tau into seven node seven h into l लगता है ओके पर इन्हें आना हमारे ये equation आना हम लोग हमारे example point फिर हम लोग का आवश्यक डायरी क्या हम लोग इतने में चेंज स्टेप को लम इन्हें आरे इलेंगे लोग कॉर्पल हम लोग हम लोग बाई हार्ट आई थे ये क्वेश्चन हम लोग करने के नाले हम लोग प्रॉब्लम चेंज बने वैसे हम लोग बाई हार्ट आई बढ़िया चुके हम लोग निल कंडीशन में राम पार्टी ले आइना ना हम लोग इतने नेटल आई थे कार्य गलो पारण टुला गए ओके वंशला Malah ini malah ini ada blok kecil. Ini, nama lalu parallel fillet weld dong bo. Ibu dia weld dia, ibu dia weld dia. Alah, nama lalu ibu dia, ibu dia weld dia. Nampak kita sihirkan, rend weld dia beranda. Alah, ada itu. Ia weld ni lah yang sama nama lalu nairta pernah L dan warna alah, L lah sihirkan. Karena, nama lalu no area crossan area of crossan warna apa L indu T ya. Alah, orang mana sihirkan, nama lalu ini nama macam apa warna? Alah, apabila ini mata lengkta ana L dan warna alah. L itu orang mata lengan tanah, T itu orang alih, I dan T, le. Mata area itu orang alih, I area prosesan apa, L into T orang orang ni orang alih itu. I L itu orang dari kim, dinda, welding mata lengan tanah L. Apa, nama kita nairta pernah ni kesal ni ceri ni mata merita ni, mata merita ni lah, itu, nama kita ni parallel fillet weld doang bom. Ibadim urut weld itu berenda, ibadim weld itu berenda. Lepas rend weld itu berenda. Jadi, benda yang lain ni, ibadim L length itu berenda. Jadi, mungkin final equation kita yang dah iru. Final equation kita itu, P equal to, mula baca ni, load by tau into point seven not seven h L lah, nama kita kita lalu. Alai, P equal to tau into point seven nol seven h L. Pada nama kita ni, ini benda macam single filter filter lah, nama kita ini kesan boleh kita ambil. Alai, enna alai, para perasaan beri nanti ada mana? Ini benda nama kita ni, parallel filter tu beri nanti. Jadi, dua beli tu beri nanti. Alai, ini beri beli tu beri nanti, ini beri beli tu beri nanti. So, nama kita ada dua nama, dua length tu beri nanti. Ini nama kita ni, nama kita kesan beri nama kita dua condong beri nama kita multiple beri nanti. Ini marilah, nama kita. Parallel fillet itu dalam dekatnya ni itu maharol. Mula mula dua condong gede, kita mula multiply kan. Kalau kita kesan ceri ni macam mana? Ada ini macam mana? P equal to tau ada bolan dari kita tau indu point seven out seven um dua gede multiply kita mula nampak ada double. Mula one point four one four one point four one four indu h indu, segala ada kita mula beri. Apa dah nampak? Ceri kita ni kalau problem je ambo. Parallel fillet itu adalah dombo. Nama kita use indication ini ada. Okay, tau indu 1.414 indu h indu. Semua ini kita use ini. Okay, apa? Indication yang ini mana lalu kita mahu item baru daran anda kira. Okay, ini nama kita. Nama kita baru problem itu. Nama kita just untuk cedu dongka. Okay, nama kita class ini adalah problem yang kita jadikan cedu dongka. Tering garis jadikan basic item unsla kira. Okay, mungkin baru ni ngalih yuruh problem class ni cedera dan dia ikim. Apa ni manusia atau alkar? Serdik ya. Konsep tiga jenis sama idea kita ini dia ikim. Nampak ini sejauh ini sama ya tiga jenis. Kriteria itu tu full figure yang kita kutam. Okay, nak kam? A plate of hundred mm wide and twelve point five mm. Okay, lepas itu, nama kita custom aja. Cepat, orang orang data snow kam. Pasti beri nama. A plate of 100 mm wide and 12.5 mm thickness is to be welded to another plate by means of parallel fillet weld. Kita nama lagi mana? Parallel fillet weld. Kita nama kita justru untuk figure orang. Justru mana? Warcoka. Adalah, nama kita pelajar walaupun. 
പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെയും ഒരു വെൽഡിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയും വെൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും നമുക്കറിയാം അതായത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും വരുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആ വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് വെൽഡ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രോട്ട് തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ത്രോട്ട് ഏരിയ കാണാൻ ത്രോട്ട് തിക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൈഡാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റേൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തൊരു ഡാറ്റയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക്നെസ് ഈസ് ടു ബി വെൽഡ് അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ നമ്മുടെ വെൽഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മുന്നേ ഇക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എച്ചും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ തിക്ക്നെസ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ശരിക്കും എച്ച് ആണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ എച്ച് ആണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം വരിക എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ടു ബി വെൽഡ് ടു അനദർ പ്ലേറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പാരൽ ഫിലിറ്റ് വെൽഡ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ആൻ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സിയൽ ലോഡാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ ആ ഫിഗറിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് എന്താണ് അത് ആക്സിയൽ ലോഡാണ് അത് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല യൂണിറ്റുകളും നമ്മളവിടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക്നെസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാബ് ഇപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നുള്ളത് അല്ലേ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ശരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം നമ്മളിവിടെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് വെച്ചാണ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് എച്ച് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം ഈ തിക്ക്നെസ്സും ഈ എച്ചും എന്താണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതായത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് തിക്ക്നെസ് എന്താണ് അത് എച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ എച്ച് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ നമ്മളവിടെ മീറ്ററിലേക്ക് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം ബാക്കോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ വരിക ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിയൽ ലോഡിൻ്റെ കാര്യം പീൻ്റെ കാര്യമാണ് പി നമുക്കവിടെ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പി നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതും പിന്നെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ അത് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർഷനായി കൺവേർട്ടായി ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ആ വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്
നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടോ എച്ച് ടോ എൽ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടോ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാവുന്നതായത് ഇനി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് അല്ലെ നമ്മൾ വെൽഡ് വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ എല്ല് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ല് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് അണ്ണോണെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എല്ല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എച്ച് അറിയാം ടോ അറിയാം പിന്നെ പി അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെച്ച് നമുക്ക് എല്ല് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എൽ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും എൽ ഈക്വൽ ടു പി പുറത്തുണ്ട് പി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ താഴേക്ക് വരും ഇൻറ്റു ടോ താഴേക്ക് വരും പിന്നെ എച്ചും താഴേക്ക് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഗീവൺ ഡാറ്റാസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാല്യൂസ് അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് കിട്ടും അതായത് പി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എഴുതി ടോ അൻപത്തി നാല് ന്യൂട്ടൻ പറ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിറ്റ് കൺവേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു അൻപത്തിനാല് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഗാ പാസ്കലിന് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് അൻപത്തിനാല് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തിനാല് മെഗാ പാസ്കലിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെഗാ പാസ്കലിന് പാസ്കലിലേക്ക് അഥവാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ മെഗാ പാസ്കലിനെ പാസ്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സും കൂടി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സോറി ആ ഒരു വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം എന്നാൽ എളുപ്പമുള്ള ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും മാത്രം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്കും എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സ ആൻസർ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം സംഭവിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റർ സ്വന്തം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം
ആൻഡ് ഡബിൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് വരിക അല്ലേ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഡബിൾ പാരൽ ഫ്ലിറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരും അല്ലേ വെൽഡ് ജോയിൻറ്റ് മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് തിക്നസ് അല്ലെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും എച്ച് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കത്തണം ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എച്ച് ആണ് കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അത് മാക്സിമം ടെൻസെയിൽ ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ടെൻസെയിൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആർ സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൾ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പാസ്കൾ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡബിൾ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് എന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിലറ്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ ടി വെച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന് ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ വെൽഡ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെൽഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വെൽഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കവിടെ എന്ത് എന്തൊക്കെ വേണ്ടിവരും നമുക്ക് ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തും ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ട് സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കലും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പാസ്കലുമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറിയാം ടോ ആണ് പിന്നെ ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് സിഗ്മ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ സിഗ്മ ടി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോയും സിഗ്മ ടിയും നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാരലൽ ഫിലറ്റ് വെൽഡ് അപ്പോൾ ഈ പാരലൽ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എല്ല് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ബോത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഫത്തിക് ലോഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജോയിൻറ്റ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫത്തിക് ലോഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ആ ലോഡിങ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫത്തിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഫത്തിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് വെവ്വേറെ നമ്മളവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെവ്വേറെ ഇക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്കിനി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നത് ഓരോ ഗീവൺ ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള ഫിഗർ ഒന്ന് നമുക്ക് വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ആ വലിയ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്ലേറ്റ് മേലെ വരുന്ന പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ വെൽഡ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കും ജോയിൻ്റെ നമ്മുടെ വെൽഡ് കൊടുക്കും ഇവിടെയും കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഇനി ഇതിന് എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ വെൽഡാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെൽഡ് അല്ലെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെൽഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെങ്ത്ത
ഇതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തി നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് അവിടെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വെൽഡും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ആ വിടുത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വിടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തിക്നസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിക്നസ് പറഞ്ഞ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പറയാം പ്ലേറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൊബൈൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രകാരം നമുക്ക് എൽ വണ്ണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് പറയാം അതെ അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇനി വരുന്നത് തിക്നസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ആണ് തിക്നസ് എച്ച് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കൺവേർഷൻ വരിക വിത്ത് അനദർ ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് അനദർ പ്ലേറ്റ് ബൈ എ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേൾഡ് ആണ് ഡബിൾ പാരൽ ഫിൽഡ് വേൾഡ് ആ സ്ട്രോണിംഗ് ഫിഗർ ദ മാക്സിമം ടെൻ സെയിൽ ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ്സും ഷെയർ സ്ട്രെസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സിഗ്മ ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സിഗ്മ ടി എത്ര ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കലാണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കൺവേർട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ അതേപോലെ ടെൻ സെയിൽ ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് പൊട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അൻപത്തി നാല് മെഗാ പാസ്കലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാം കൺവേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പാസ്കൽ ആയിരിക്കും അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് പാസ്കൽ ഇനി നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാരലറ്റ് ഫിൽ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാരലൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് അതായത് നമുക്ക് എൽ ടു ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ എൽ ടു നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തുള്ളത് എൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എൽ ടു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് എടുത്ത് ടു ബോത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഫറ്റിക് ലോഡിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യും പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൽ വണ്ണും എൽ ടു കൊടുത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എൽ വണ്ണ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കവിടെ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് അല്ലേ എന്താണ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ പിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പിയും നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്രയോ ഓർമ്മ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തില്ല നമുക്കവിടെ ലോഡ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഡ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് മാക്സിമം ലോഡ് ഇതിന് താങ്ങാൻ ക
അതുപോലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഏരിയ എങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ ടെൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചാണ് ടെൻസൈലോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈ സ്ട്രെസ് കണക്കാക്കുന്ന നമ്മൾ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഏത് ജോയിൻറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിലിഡ് ജോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻസൈലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെൻസൈ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെൽഡിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വെൽഡിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെൽഡിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം ലോഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലേറ്റിനാണ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ടെൻസൈലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്ലേറ്റിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ടെൻസൈലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വിടുത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പന്ത്രണ്ടരയാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടര എം എം ആണ് അതായത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ഈ വിടുത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിന് മേലെ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മാക്സിമം ലോഡാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലേ സിഗ്മാ ടീക്കൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പി ബൈ എ എന്ന് പറയാം സിഗ്മാ ടീക്കൽ ടു പി ബൈ എ ആണ് സിഗ്മാ ടീക്കൽ ടു പി ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷൻ ആണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷൻ ആണ് ആ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ തിക്ക്നെസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കിട്ടുന്ന ആ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ പി ഈക്വൽ എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്മാ ടി ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മാ ടി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും സിഗ്മാ ടി എത്രയാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കലാണ് നമ്മൾ എഴുതി സെവൻറ്റി എഴുതി ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം ലോഡ് കിട്ടി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ലോഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ വരുന്ന നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ച പോലെ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാരൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇഫ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് പത്തിക് ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിൻ്റെ കേസാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിൻ്റെ കേസാണ് സോ നമുക്ക് ഇക്കേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് പി ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ആദ്യം വരുന്ന നമുക്ക് ഈ ഫില്ലറ്റ് വേൾഡിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഓർക്കണം ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് വേൾഡ് ആവും പാരല ഫില്ലറ്റ് വേൾഡ് ആകുമ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ എൽ ഇൻറ്റു ഒ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാരല ഫില്ലറ്റ് വേൾഡിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് ഇൻഡിക്കേഷനായി പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ
പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ബിൽഡേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഈ ടോ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ വരിക കാരണം അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ബിൽഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ബിൽഡിൽ ടി വെച്ച് ഓർത്തു വെക്കുക അവിടെ ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്താണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അതിന് ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക എച്ച് എൽ ടോക്കി പാരം അവിടെ ഈ ടോക്കി പാരം അവിടെ സിഗ്മാട്ടി ആണ് വരിക ഓക്കെ സിഗ്മാട്ടി ആണ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേസ് പഠിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് ഇക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ബേസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംഭവിച്ചുള്ളത് അല്ലേ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കേശം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബെൽഡ് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ കിട്ടി അതുപോലെ പാരൽ ഫില്ലറ്റ് വേൾഡ് വന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യും സോ നമ്മളവിടെ ടോ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്കേഷൻ ഈ കേഷൻ ഏതാണ് ഈ കേഷൻ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേൾഡിൻ്റെ ലോഡ് കാണാനുള്ള മാക്സിമം ലോഡ് കാണാനുള്ള ഇക്കേഷനാണ് അങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വിളിറ്റ് വെൽഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ മാത്രം മതി പിന്നെ എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടോ എല്ല പോരാ ആരാണ് അവിടെ സിഗ്മാട്ടി ആണ് സിഗ്മാട്ടി എങ്ങനെ വന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വിളിറ്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻസെയിൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കേഷൻ വരെ ഇനി എന്ത് വന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഇക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു പി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതാം അത്ര അറുപത്തിരണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എഴുതി എച്ച് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എല്ല് ആ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ല് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഫിഗർ വരച്ച സമയത്ത് അല്ലേ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എൽ ടുവും പിന്നെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൽ വണ്ണും വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എൽ എൽ വണ്ണും കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഈ എല്ല് ഏതായിരിക്കും വരിക അത് എൽ ടു ആണ് അല്ലേ എൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൽ ടു അറിയില്ല എന്നാൽ എൽ വണ്ണും നമുക്കറിയാം അല്ല എൽ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സോ നേരത്തെ ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എൽ വണ്ണും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൽ വണ്ണും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇത് എൽ വണ്ണും ഇവിടെ മാറ്റിക്കേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇത് സോറി ആ ഇത് എൽ ടുവും സോറി ഇത് എൽ വണ്ണും ഇത് എൽ ടു ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇക്കേഷനിലേക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ അത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എൽ എൽ ടു എൽ ടു നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ടു അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം എൽ ടു നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ ടു നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഇൻറ്റു ടോ ടോ എത്രയാണ് അൻപത്തിനാലാണ് അപ്പം അമ്പത്തിനാല് അൻപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൊടുക്കണമല്ലേ മേഖല പസ്കലിനെ പാസ്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാ പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ എച്ച് എച്ച് എത്രയാണ് സെയിം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ
നിങ്ങൾ അക്കേഷനിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫത്തിക്ക് ലോഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫത്തിക്ക് ലോഡിങ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് മറ്റൊരു ടേമാണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ ഓർ കെ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ എ മെമ്പർ അറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ടു ദ നോമൽ ഓർ ആവറേജ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ സെയിം സെക്ഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ നെറ്റ് ഏരിയ അതൊന്നുമില്ല സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ മാക്സും നോമിനൽ സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഈ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്തു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ക്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷനകത്തും ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ പ്രൊസഷനാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഏരിയ പ്രൊസഷൻ അങ്ങനെ പല പല കുറേ ഏരിയ പ്രൊസഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഏരിയ പ്രൊസഷനുള്ള ഇതിന് അതിനെ എതിർക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പോകണം അതായത് ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകുതിയും പകുതിയാക്കി മാറ്റി വരയ്ക്കാം അതായത് നമ്മളങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി പോയി ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിതിനെങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ കാണുന്ന നമ്മളിവിടെ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്കായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്കായുള്ള പീസാണ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ഒരു പി ലോഡ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക വിചാരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ പ്രൊഫഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാണുന്ന ഏരിയ പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാലും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ കുറവാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷൻ കുറവുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസഷൻ എവിടെയാണോ കുറവുള്ളത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് സോറി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അല്ല ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഉള്ളത് ഓക്കെ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്
ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ബോത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഫത്തീഗ് ലോഡിങ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫത്തീഗ് ലോഡിങ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ലോഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫത്തിക് ലോഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് അതായത് ഇൻ ഫത്തിക് ലോഡിങ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫത്തിക് ലോഡിങ്ങിൽ ഫത്തിക് ലോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോമിനൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ നോമിനൽ സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ കാൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ കാൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സെവനും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ കാൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കെ അറിയാം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദ മാക്സിമം ടെൻസൈൽ ആൻഡ് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എഴുപത് മെഗാ പാസ്കലും അമ്പത്തിനാല് മെഗാ പാസ്കലും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നോമിൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ സിഗ്മ എൻ കണ്ടെത്തുക അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോമിൽ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കെ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടോ മാക്സ് ബൈ ടോ നോമിനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ പറയുക രണ്ട് കേസിലുള്ള കാൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതായത് ട്രാൻസ് പാരലൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് ആകുമ്പോൾ പാരലൽ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് ആകുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫേർ ഫിലറ്റ് വേൾഡ് ആകുമ്പോൾ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ മാക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടോ മാക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സിഗ്മ എൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുക കെ ചെയ്യുക അതേപോലെ ടോ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ സ്ട്രെസ് നോ നോമിനൽ സ്റ്റെ സ്ട്രെസ് ടോ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ടോ മാക്സ് ടോ മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ നോമിനലും ടോ നോമിനലും കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സിഗ്മാൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയുള്ള സിഗ്മ എന്നിൻ്റെയും ടോ എന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കലും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് അതായത് സെവൻറ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സെൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അതായത് സെവൻറ്റി ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവനും ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ സിഗ്മ എൻ സോറി ടോ എൻ ആയിട്ടും സിഗ്മ സിഗ്മ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വാല്യൂസിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത് എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഫത്തിക് ലോഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യേ